டோனட் போ சொல்லுவானுங்க நான் இங்க இருக்கு என்னட்டு போ சொல்லுவானுங்க பரவாலையா ஏண்டா அந்த தனுஷ் படத்தை போட்டு போட்டு பாப்ப இப்படி போய் அடி வாங்கிட்டு வந்திருக்க ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வருவான் நாங்க எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப போய் ஸ்கூல மாத்திர அது இதுன்னு சொல்றீங்க அது சேர்க்க சரியில்ல மேடம் ஏய் கவுனுரு நான் சொல்றா சாதாரண பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிறவங்க அவங்கள வந்து கொஞ்சம் டிகிரேட் பண்ற மாதிரி டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி அந்த வேர்டு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதில் வந்து அந்த ஏழையாக இருக்கிற பசங்க படிக்கிறது எவ்வளோ வலி அப்படிங்கிறது வந்து படத்தில் நல்லா ஒரு கோட்டை இருக்குது ஆனால் படத்துக்கே வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கமர்ஷியல் பாயிண்ட்டுங்கிறது அதுதான் என்னென்னா அப்படி இருக்கிற பசங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க ஃபேமிலியில் பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள படிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்க படுற கஷ்டம் என்ன இதெல்லாம் இந்த படத்தில் அவ்வளோ வந்து அழகாக அவங்க கோட்டை இருக்குது ஸோ படத்தில் நடித்த மீன்ஸ் அவர்லேருந்து இந்த பொண்ணு எல்லாத்துக்கிட்டேயுமே டேரக்டர் ரொம்ப அவர் படம் டேரக்ஷன் பண்ணதில் வந்து இவங்க எல்லாத்துக்கிட்டேயும் அந்த முழு அளவுக்கு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கியிருக்காரு டெக்னீஷியன்ஸும் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாருமே அந்த படத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சுருக்காங்க ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கமர்ஷியல் படம் அந்த கதையினுடைய மெயின் தீம் தான் அப்படி ஆர்ட் ஃபிலிமாக இருக்கக்கூடிய படம் வந்து கமர்ஷியலாக மனசு தொடர் அளவுக்கு அழகாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டீம் நான் முதல்ல ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறேன் வர டோட்டலாக இந்த படத்துடைய டீம் எல்லாமே டோட்டலாக அந்த டீமே நல்லா வரப்போகுது சீனை பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா படம் பார்க்கும்போது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போயிருக்கிறதுனால அது சொல்ல விரும்பல இவர் மட்டுமில்ல இவர் கூட நடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அந்த பொண்ணு கூட நடித்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அம்மா சிஸ்டர் ஒரு ஒரு சீனுக்கு வந்து கடலில் நீந்துகிறவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற ஒரு கூட அந்த கதையினுடைய மெயின் இதை பொறுத்துக்கிட்டு அதை ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருந்தார் அந்த டைரக்டர் அவருக்கு அந்த ஜீவனான டைலாக் கொடுத்து அவருக்கு ரொம்ப ஜீவனம் ரொம்ப சிக்கார் தான் படத்தினுடைய மெயின் இது ஸோ டோட்டல் டீம் ரொம்ப நல்ல பேருந்துகளோடு வர போகிறாங்க அவங்களுடைய மனமான வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறது ரங்கோலி படம் பார்த்துட்டு வெளில வர பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த படத்தில் நடித்தது அம்ரேஷ் என்னோட அண்ணனோடைய தங்கச்சி பையன் ஏல் உதய ஆக்டர் எனக்கு கூட பிறக்காத ஒரு அண்ணன் ஒரு நல்ல ஃபேமிலியிலேருந்து புதுசாக அறிமுகமாக இருக்கார் பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கார் ஒரு அறிமுக நாயகன் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கார் நான் மிரண்டு போய் பார்க்குற ஒவ்வொரு சீன்ஸ் அவர் நடிச்சதுலாம் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தில் எல்லாருமே சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க டேரக்டரோட வேலை தெரியுது ஃபஸ்ட் ஆஃப் பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கோவம் வந்தது எனக்கு வந்து இந்த பள்ளிக்கூட காதல் பள்ளிக்கூடத்தில் காதல் இருக்குன்றதை காமிக்கிறது எனக்கு அப்போ பிடிக்காது பசங்களாம் எனக்கு பிடிக்காது பட் அதுதான் இயற்கை நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே எல்லாருக்கும் ஒரு காதல் ஒரு இன்ஃபாக்சுவேஷன் க்ரஷ் எல்லாமே வரும் அது கடந்து தான் போகணும் பட் அதையும் தாண்டி எப்படி டிசிப்ளினாக எப்படி வாழ்கிறது அம்மா அப்பாவோட கஷ்டம் இந்த ஃபேமிலி அந்த பாண்டிங்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தார் டேரக்டர் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் பார்த்துட்டு டேரக்டரை பார்த்து என்னங்க பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டேன் பட் செகண்ட் ஆஃப் வந்து வேறு லெவல் பயங்கர வந்து அதாவது கத்தி இல்லாமல் சத்தம் இல்லாமல் ஒரு சூப்பராக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக அதான் சொன்னேன் நிறைய இடத்துல நான் சொல்லுவேன் சினிமாங்கிறது மக்களை மகிழ்விக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை மக்களுக்கு வந்து சில நல்ல விஷயங்களையும் சொல்லணும் அப்படின்றது தான் சினிமா அதுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ என்டர்டெய்னிங்கும் இருக்குது அவர் கனெக்ட் ஆகும் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் அண்ட் நிறைய படத்தில் சொல்லாத விஷயத்த இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒழுக்கமாக வாழ்கிறது எப்படி அதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்ற ஒரு இப்போ எல்லா குழந்தைங்களும் பிறக்கும் போது தப்பாக பிறக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே நல்லா தான் பிறந்திருப்பாங்க வளர்க்குற விதம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த சூழல் தான் ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொருத்தருடைய லைஃப்லேயும் நல்லதாக கெட்டதாக மாறும் ஸோ நல்லது மட்டுமே நடக்கணுன்றது தான் நம்ம எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பும் எல்லோருடைய ஆசையும் ஸோ அப்படி ஒரு பெற்றவங்களுடைய ஆசையை அந்த பையன் அவ்வளோ அழகாக புரிஞ்சுப்பான் இடையில இடையில் அவன் டைவெர்ட் ஆவான் அதான் உண்மை அதை திருத்துறதுக்கு அந்த ஸ்கூல் டீச்சர் அப்படி ஒரு கேரக்டர் வச்சு அந்த டேரக்டர் வந்து உண்மையிலே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த டேரக்டர் அவருக்கு 
இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகணும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமாக அந்த வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக பொதுவாக நாங்கள் படம் பார்த்துட்டு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு எல்லாரையும் வாழ்த்துவோம் அது யூஸ்வலாக இருக்கும் ஒரு சில படம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஹார்ட்டாக இருக்கும் இந்த படம் ஜெயிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் காரணம் என்னென்னா என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் அதே சமயத்தில் நல்ல விஷயங்கள் நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இந்த படத்தை பார்க்கணும் பேரண்ட்ஸும் பார்க்கணும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமாக அந்த வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக ப படத்தை பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது பாய் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒன்று வந்து எங்கே படித்தாலும் நம்ம நல்லா படித்தா அது கண்டிப்பாக முன்னுக்கு வர முடியும் அந்த விஷயத்தை வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப இதில் எனக்கு ரொம்ப டச் பண்ணது என்னென்னா அந்த ஒரு ஃபேமிலி பாண்டிங் ஒரு ஜென்யூனான லவ் வந்து அது அது ஏழை பணக்காரன் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஒரு ஃபேமிலி பாண்டிங் ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க குழந்தைங்க மேலே இருக்கிற பாசம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இது இந்த படத்தில் காட்டியிருக்காங்க அண்ட் ஒவ்வொருத்தரும் அம்ரேஷ் அம்ரேஷ் அண்ட் அந்த பொண்ணு கூட ரொம்ப அழகாக இருந்தது நானும் எங்கேயோ லவ் ஸ்டோரி வரப்போகிறதுன்னு பார்த்தா இது வேறு மாதிரியாக போய் ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தை அண்டு எனக்கு சொன்ன மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே இந்த ஃபேமிலியோட லவ் அண்ட் பாண்டிங் தான் எனக்கு இதில் ஒரு ஹைலைட்டாகவே தெரியுது ஸோ ஐ விஷ் திஸ் என்டயர் டீம் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் டேரக்டர் வாலி காந்தி மோகன்தாஸ் ஆமாம் அவர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா எடுத்திருக்கார் இந்த படத்தை அண்ட் ஈச் ஒன் ஹஸ் பர்ஃபார்ம் ஸோ வெல் இவர் மட்டும் இல்லை இவர் கூட நடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாம் அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற கேங் எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காங்க அண்டு ஒரு ஒரு செகண்ட் கூட போர் அடிக்காமல் இந்த படம் வந்து அவ்வளோ அழகாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஐ விஷ் திஸ் என்டயர் டீம் ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாருக்குமே வணக்கம் ஸோ நான் வந்து நிறைய டைரக்டர்ஸோட வேலை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாலியோட வாலியோட முதல் படம் நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து இன்னொரு சீக்கிரமாக வர போகிறாங்க அண்ட் அவன் வந்து என்னோடய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபேவரட் டைரக்டர் ஐ கேன் சே த வே ஹி எக்ஸிக்யூட் த மூவி எவ்ரி திங் இஸ் ஸோ ஃபேண்டாஸ்டிக் அண்ட் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ரங்கோலியில் ஒரு ஒரு கேரக்டர்ஸ் இஸ் ஆப்ட் ஃபார் த ஓர் 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 ஓரத்தர் வந்து ஓர் ஓர் இட்ஸ் ரியலி ரியலி ஆப்ட் அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி வாஸ் ரியலி நைஸ் த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வாஸ் ரியலி நைஸ் இட்ஸ் அ ரியலி ஃபீல் குட் மூவி அண்ட் அ ரா ஐ கேன் சி அ ரா டேலண்ட் லைக் எல்லாருக்குமே ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் வாலி அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு எவ்ரி பெரி அண்ட் கோ அண்ட் வாட்ச் ரங்கோலி டுமாரோ என்னுடைய பேர் ராஜாராணி பாண்டியன் வாலி வந்து வசந்த சாட்டை இருக்கும்போதே நான் சிவரஞ்சனியும் சில பெண்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு அறிமுகமானார் அன்றையிலேருந்து தொடர்பிலே இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன சீன் தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அது நட்பின் காரணமாக நான் இந்த படத்துக்கு சந்தோஷமாக ஏற்றுட்டு இருந்தேன் அதே நேரத்தில் அழகப்பன் சார் வந்து நான் ஸ்டில் ஸ்ரவி டாஸ்டாக இருக்கும்போது எனக்கு அறிமுகம் அதற்கடுத்து அவருடைய மகன் ஏ எல் விஜய் அவருடைய இயக்கத்திலையும் நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கடுத்து அவனுடைய பேரன் அவருடைய இந்த படத்துலேயும் நடிச்சிருக்கேன் போது நான் மூன்று தலைமுறையை சந்திச்சுருக்கேன் அவங்க குடும்பத்திலேயே அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த ரங்கோடி திரைப்படம் வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் ஹாய் நான் தீபிகா தாமு கனா கானும் காலங்களில் ஹரிதா கேரக்டரில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நான் வந்து ஸ்கூல் சீரீஸ் பண்ணதுனாலே எனக்கு வந்துட்டு நிறையா கனெக்ட் ஆச்சு அதாவது ஆன் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் பசங்க கேரக்டர் பண்ணியிருக்கிற எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது தத் ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ரியலாக இருந்துச்சு அந்த இந்த சத்யா கேரக்டர் பண்ணியிருக்கிறவங்களாகட்டும் கௌதம் அண்ட் பாரு எல்லா கேரக்டரும் ஒவ்வொருத்தங்களும் சொல்லிட்டு போகலாம் அண்ட் வந்து இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த அம்மா கேரக்டர் பண்ணியிருக்கிறவங்க வந்துட்டு ஷி இஸ் குக்கிங் வெரி யங் பட் ஆனால் அதில் வந்துட்டு அல்ல அல்ல எங்கே தான் இருக்காங்க பட் ஆனால் அந்த லுக் வைஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அதில் படம் வேறு மாதிரி இருக்குது எல்லாருமே கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள் எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபிலிம் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கனெக்ட் ஆகும் எனக்கு நிறைய விஷயம் கனெக்ட் ஆச்சு ஏன்னா எல்லாம் ஸ்கூல் முடிச்சு தான் வந்திருப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே வந்துட்டு நம்ம ஸ்கூல் எல்லாருமே வந்து எல்கேஜி டு டுவெல்த் வந்துட்டு ஒட்டுக்காக படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஸ்கூல் மாறி மாறி
பெரிய பள்ளிக்கூடத்துலேயும் படிக்கலான்ட்டு ஒரு நல்ல கருத்தாக தெரிவிச்சுருக்காங்க மனத்துக்கு நானே அந்த படத்தில் இன்வால்வ் பண்ண மாதிரி நான் அரசாங்க படத்தை பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவன் நல்ல விஷயம் நல்ல நல்ல குடும்ப பலனுக்கான படம் வெற்றி பெற வார்த்தைகள் ரங்கோலி வாலி இயக்கத்தில் ரிலீஸ் ஆகியிருக்க படம் ரொம்ப இயல்பான ரொம்ப அழகான ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ் சினிமாவில் வந்து நம்ம கம்மிங் ஆஃப் ஸ்டேரி லைஃப் கம்மிங் ஆஃப் ஏஜ் ஸ்டோரிஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப கம்மி வெறும் விட்டு எண்ணிடலாம் ரொம்ப கம்மியாக வந்து பன்னீர் புஸ்தகங்கள் துள்ளுவதை முதல் நீ முடிவு நீ இந்த மாதிரி அதை ரொம்ப இயல்பாக நம்ம நேருக்கு நேர் பார்க்குற மாதிரி லைவாக ஒரு ஃபேமிலி எமோஷன்ஸோடு ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்காங்க திமுக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஹாய் ஆம் ஷில்பா ஸோ மூவி பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்பவே க்யூட்டாக இருந்துச்சு லைக் ஒவ்வொருத்தருமே எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ந நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் கேரக்டர் எல்லாருக்குமே லைக் என்ன சொல்கிறது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ குட் தேங்க்யூ ஃபுல்லாகவே நான் இங்கே சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது இல்லை யா தேங்க்யூ ஹலோ ஐம் சிந்துஜா படம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு லிட்ரேட் ஆடியன்ஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இட்ஸ் அ நைஸ் மூவி ஸ்க்ரீன் ப்ளே நல்லா இருந்துச்சு எவ்ரி ரோல் ஹேர் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபேமிலி ஆடியன்ஸோட பார்க்குற மாதிரி ஒரு படம் இட்ஸ் அ குட் என்டர்டெய்னர் யூ ஆல் ஷுட் கோ வாட்ச் இட் இன் தியேட்டர்ஸ் நியூ யூ தேங்க்யூ நான் ரித்திகா நான் ரித்திகா ஸ்ரீனிவாஸ் இப்போ தான் படம் பார்த்துட்டு வரேன் இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஃபீல் குட் மூவி ப்ரீஸியாக இருந்தது நம்மளோட ஸ்கூல் டேஸ்க்கு நம்மளை கொண்டு போச்சு ப்ளஸ் இப்போ வந்து நம்ம படம் பார்த்தோன்னா லவ்வெல்லாம் பார்த்தோன்னா இதில் எப்போவுமே மொபைலில் லவ்வு அந்த மாதிரிலாம் தான் பார்க்குறோம் பட் இது இன்னும் இப்போ சீம்லெஸ்ஸாக பியூட்டிஃபுல்லாக டீனேஜ் லவ்வை காமிச்சிருந்தாங்க இப்போ ஒரு அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் பார்த்தது வந்து பன்னீர் புஷ்பங்கள் இந்த மாதிரி படம்லாம் பார்த்து ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம நிறைய நிறைய மாறி இப்போவும் அந்தளவுக்கு ஒரு இந்த காலத்து பன்னீர் புஷ்பங்கள் மாதிரி இட் வாஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் ஃபீல் குட் அண்ட் டைரக்டர் ஹேட் சீம்லெஸில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருந்தார் லாட் ஆஃப் சீன்ஸ் வந்து எந்த வயசில் இருந்தாலும் வி குட் கனெக்ட் டு இட் நம்மளோட அந்த ஸ்கூல் டேஸ்லாம் ஞாபகம் வந்தது கருத்துன்னு சொன்னால் தே ஜஸ்ட் டோல்டு இந்த மாதிரி யூனோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு எந்த ஸ்கூலில் இருந்தாலும் ஒரு படிக்கிற பையன் நல்லா படிப்பான் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ரீலி யூனோ இந்த ஸ்கூலில் தான் போடணும் அந்த ஸ்கூலில் தான் போடணுன்னு ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு Other than that, uh, cinematography was very good and music was very melodious. I really enjoyed it. Thank you. Vali, I am a release of this film. I am going to tell you about this film. I am going to tell you about this film. I am going to tell you about this film. I am going to tell you about this film. I am going to tell you about this film. I am going to tell you about this film. I am going to tell you about this film. இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் அரசாங்க பள்ளியில் படிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் விரும்புகிறதுங்க எல்லா குழந்தைகளையும் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் போடணும் பசங்க வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கூலில் படிக்கணும் பெரிய ஸ்கூலில் படிக்கணும் ஒரு பெரிய கனவு வந்து எல்லா பெற்றோர்களுக்குமே இருக்குது தன் தகுதிக்கு மீறி கடன் வாங்கியாவது படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் இந்த பள்ளியில் அது தேவையாங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க அது ரொம்ப அழகாக ஒரு டைலாகில் அந்த கதையோட கருவை சொல்லியிருக்காங்க கடலில் நீந்திர மீனை கொண்டாந்து நாம் ஏன் கணத்தில் விடணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அந்த படத்தில் டைரக்டர் கேட்டிருக்காரு படிக்கிற பையன் எங்கே வேணாலும் படிப்பாங்கன்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஆனால் பெற்றோர்கள் உங்களுடைய கனவை பசங்க மேலே திணிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத அந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பசங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி வேறு வேறு ஸ்கூலில் கொண்டாந்து குழந்தைங்கள வந்து மாற்றும் போது அவங்க நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது நிறைய பேர் வந்து படிக்கிறதே நிப்பாட்டியிருக்காங்க அதில் நானும் ஒரு ஆள் ஏன்னா என்னை கொண்டாந்து நான் வந்து மெட்ரிகுலேஷனில் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா வந்து வேண்டான்னு சொல்ல சொல்ல எங்கள் அம்மா போட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தாங்க அப்புறம் வந்து திருப்பி நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் கொண்டு வந்து போட்டாங்க அப்போ அங்கே போய் எனக்கு எதுவுமே புரியல இந்த இதில் ஒரு சீன் இருக்கும்போது எனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் அங்கே வந்து தமிழில் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்கும்போது எனக்கு எதுவுமே சரியாக புரியல ஸோ ரெண்டுமே இல்லாமல் திருப்பும் இன்றைக்கி வந்து நான் டென்த்து ஃபெயிலு பட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் சரியாக படிக்க முடியல அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம் இருக்குது அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி படிக்கிற காலத்தில் பெற்றோர்கள் படிப்பை வந்து எப்போவுமே அவங்க போக்கில் அதை விட்டுறணும் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பை குழந்தைங்களை துணிக்கூடாது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சின்ன சின்ன மாற்றம் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் வந்து படிக்கிற குழந்தைங்களை கவனித்து 
நல்லா படிக்கணுங்கிறது தான் முக்கியம் எங்கே படிக்கணுங்கிறது முக்கியம் இல்லைங்கிறது அந்த படம் அழகாக சொல்லியிருக்கு ஸோ மொத்த டீமுமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எல்லா பசங்களுமே நல்லா அனுப்பிச்சுருக்காங்க ஒழிப்பதிவு மருதநாயகம் பண்ணியிருக்காரு எல்லாருமே அவங்க ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க மொத்த கலைஞர்களும் இயக்குனருக்கும் எனக்கு வாழ்த்து என் பேர் விஸ்வா மூவியை பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு என்ன மாதிரி யங் பசங்க வந்து இந்த மூவியை நிறைய பேர் லைக் பண்ணும் லைக் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் லைக் லைக் பண்ணலாம் எனக்கு இதில் என்ன புரிஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ தான் ஹை கிளாஸில் போனாலும் கடைசியில் நம்மளுக்கு வந்து பழசு தான் நம்ம ஞாபகத்தில் வந்தோடனையும் பழைய இடத்துக்கு நம்ம போனோடனையுமே ஹாப்பினஸ் பழைய ஹாப்பினஸ் வந்துடுது ஐ மெரி ஸோ ஹாப்பி படம் ரொம்ப நல்லா இருந்து ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் பாருங்கள் ஓகே ஆ அதுவும் ஆமாம் இதுக்கான கேள்வி எப்படி சொல்கிறது அப்படி இல்லை நம்மளுக்கு ஆமாம் ஆமாம் நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது நம்ம வந்து அதில் கவனத்தையும் செலுத்தலாம் நம்ம வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் மட்டும் இருக்கக்கூடாது மோஸ்ட்லி நம்ம படிப்புன்னா படிப்பு மட்டும் தான் இருக்கணும் அதுதான் தேங்க்யூ எஸ் ரங்கோலி ஒரு நிஜமாகவே ஒரு சோல்ஃபுல்லான ஒரு படம் ஸ்கூல் குழந்தைங்க கண்டிப்பாக இது பார்க்கணும் ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்க வந்துட்டு இந்த இந்த படத்தில் இருக்க சில விஷயங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க சில ப்ராப்ளம்ஸை ஸோ எங்கே இருந்தால் படிக்கலாம் வந்து நம்மளை ஏழை பணக்கார எங்கே அந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லாமல் நம்ம படித்த வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்கூலில் தான் படிக்கணும் அந்த ஸ்கூலில் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு படம் அண்ட் ஒரு நல்ல சோஷியல் மெசேஜ் இருக்குது ஸோ ஃபேமிலியோட குழந்தைங்களோட முக்கியமாக வந்து பார்க்கணும் ஸோ அண்ட் டீம் அண்ட் கேஸ்டன் குரூ எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் எல்லாருமே அடுத்த ஸ்டெப் போகணுன்ற வேண்டிக்கிறேன் காட் பெஸ்ட் யூ தேங்க்யூ ஸோ ரங்கோலி வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு ஒரு கதை எடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது மேக்கிங் நல்லா இருக்குது கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸ்கூல் பசங்க வந்துட்டு அதாவது படிக்கிற பசங்க எங்கே படித்தாலும் படிப்பாங்கன்றது தான் வந்து தீம் அது ரொம்ப அழகாக ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதில் வர ஹீரோ ஹீரோயின் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க சின்ன பசங்களில் ரொம்ப மெச்சூர்டாக நடிச்சிருக்காங்க நல்ல படம் கண்டிப்பாக அந்த தேட்டரில் பாருங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் குடான ஒரு மூவி ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் இந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த லைன் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு கடைசி வரைக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்கான மூவினே சொல்லலாம் சில வீ சில படங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி தோணும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் மாதிரி ஸோ அது இந்த ஃபீல் ஆச்சு கேஷிங்கும் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அவர் பேர் தெரில சிவர் கூட இருப்பார் சிவர் கூட இருப்பார் பாரு <laughs> 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 ஹாய் ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல ஒரு காம்பேக்டான ஒரு ஸ்டோரி நல்லாவே இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போதைக்கு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி அண்ட் ஒரு ஸ்கூல் பையன் வந்து இவ்வளோ ஃபேமிலி பற்றி இது பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே சூப்பராக இருந்துச்சு மறக்காமல் ஃபேமிலி எல்லாம் வந்து பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முன்னாள் கழிச்சு ஒரு நல்ல ஃபீல் குட் மூவி பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்டிங் வரைக்கும் மூவி வந்து சூப்பராக கொண்டு போனாங்க கொஞ்சம் இடத்துல கூட வந்து போர் அடிக்கல ஸோ என்னென்னா வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லேருந்து மாறும்போது எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபீலிங்கை வந்து கரெக்டாக காமிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸும் சொல்கிறது தான் எந்த ஸ்கூலில் படித்தாலும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் படிக்கிற பசங்க படிக்கலான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே தான் அதே தான் இந்த மூவியில் வந்து கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபேமிலி மூவி ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஃபீல் குட் மூவி வந்து வந்திருக்கு எல்லோரும் வந்து தேட்டரில் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் புரியல ஸ்டூடெண்ட்காக நான் எந்த வீடியோ போகாது படிக்கணும் ஒரு வீடியோ போகணுமா ஆமாம் ஆமாம் அது இப்போ நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஸ்கூல் முடிச்சிட்டேன் நான் காலேஜ் போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் நான் யூஸ் பண்ணலாம் நான் கம்ப்ளீட்டாக அதுக்குள்ளேயே இல்லை இல்லை ஸோ ஆமாம் இப்போ நீங்கள் ஃபோன் நோண்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பசங்க கிட்ட ஆ புரியல படின்னு நாங்க ஏன் சொல்லணும் அதுக்கு தானே அப்பா அம்மா இருக்காங்க ஆமா இன்ஃபுளுசர் கரெக்ட் நாங்க சொல்றது எல்லாத்தையும் எல்லா விதத்திலயும் வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றோம் தான் புரியுதுங்களா நாங்களும் வந்து நாங்க என்ன போன் இல்லாம யாராலுமே இருக்க முடியாது கரெக்டா யூஸ் பண்றது அவங்க கையில தான் இருக்கு நம்ம சொன்னா கேட்டு போறாங்களா எல்லாருமே கரெக்ட் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கே வச்சிருக்கேன் ஆ அப்பா அம்மா சொன்னாலே கேட்க மாட்டாங்க நாங்கள் சொன்னால் எங்கேருந்து கேட்க போகிறாங்க ஓகே ஹாய் படம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது 
கண்டிப்பா फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலி வந்து பாருங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் சோ கண்டிப்பா வந்து பாருங்க थैंक यू இந்த படத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்த எந்த இடத்துல எந்த இடத்துல படிக்கிறோம்னு முக்கியம் கிடையாது எப்படி படிக்கிறோம் தான் அப்புறம் அப்பா அம்மாவோட கஷ்டம் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுட்டு படிக்கணும் ஸோ அதுக்காக தேங்க்ஸ் மை நேம் சரத்குமார் இதில் வந்து கௌதம் ஃப்ரெண்டாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் படம் வந்து இது எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் மூவி இதில் எல்லாருமே நாங்கள் புதுசாக தான் அறிமுகமாகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப நன்றி மூவி வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லாருமே ஸ்கூல் காலேஜ் ஒர்க்கு போயிட்டுருப்போம் அந்த மாதிரி ஆளுங்க வந்து மறுபடியும் அவங்க ஸ்கூல் டைத்துக்கே வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொண்டு வருது அது பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் அவங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறது முத கொண்டு அவங்க பசங்களை படிக்க வைக்கிறது எல்லாத்தையுமே எளிமையாக சூப்பராக எடுத்திருக்காங்க கேமரா அந்த ஃப்ரேம்ஸ் முத கொண்டு பார்க்க வைக்குது உள்ளே போகுது அது செமையாக பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஒன் நைன்ட்டி கொடுக்கறதுக்கு செம ஒர்த் மூவி வந்து ஜாலியாக பாருங்கள் எங்கள் மேனேஜ் ராகுல் நான் வந்து கௌதம் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மூவி வந்து இப்போ எல்லாம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரே இது சொல்கிறதுனா எல்லாம் நடித்த மாதிரி தெரியல எல்லோரும் ரொம்ப நேச்சுரலாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த திங் வந்து எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரு ஆக்டராக வந்து அது மாதிரி சொல்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப கோல்டன் வேர்ட்ஸ் அது ஒரு நடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லாமல் நீங்கள் வாழ்ந்துருக்கீங்கன்னு சொல்கிறது அம்மா ரொம்ப ரிலேட்டபிளான மூவி இது ரங்கோலி எனக்கு நான் பார்க்கும்போது நல்லா இருந்தது நான் என் ஸ்கூல் மெமரிஸ்லாம் நான் வந்தது நான் இப்போ காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு ஒன் இயர் தான் அது அந்த ஸ்கூல் மெமரிஸ்லாம் எனக்கு வந்து வந்துட்டு போகுது அப்போ அப்போ நல்லா நல்லா இருக்குது அந்த மூவி கண்டிப்பாக வந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ அமரீஷ்க்கு ரொம்ப நன்றி ரெண்டு வருஷத்தோட உழைப்பு இந்த ரெண்டு மணி நேரம் படம் தான் ஆன்லைனில் பார்க்காம தியேட்டரில் வந்து பாருங்கள் ரங்கோலி ஃப்ரம் செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரங்கோலி த திரைப்படத்துக்காக பேசுகிறேன் நான் காளியம்மா கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ரங்கோலி ஒரு எஜுகேஷன் ஸ்கூலிங் சிஸ்டம் ஒரு ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கமிட்மெண்ட் ஃபேமிலி எஜுகேஷன் ஒரு ஃபேமிலி ஸ்கூலிங் பேலன்ஸ் பண்ண ஒரு அழகான ஸ்க்ரீன் பிளே நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப தத்ரூபமாக இயக்கியிருக்காரு வித் நோ ஆர்டிஃபிஷியாலிட்டி நோ கலர்ஸ் ஆர் நோ ஆடிட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இந்த படம் ரா அண்ட் நேச்சுரலாக இருக்குது ஃபீல் குடாக இருக்குது அண்ட் எல்லோரும் இந்த படத்தை ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் ஃபார் ஆல் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் யூ மஸ்ட் வாட்ச் திஸ் மூவி தேங்க் யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரங்கோலி படம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் படத்தை வந்து நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்பேனில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் வந்து உங்களுக்கு மெமரிஸை ரீக்லெக்ட் பண்ண கொடுக்கும் இப்போ உள்ள சினிமாவில் வந்து என்ன சொல்கிறது அதாவது ஃபில்மாக பார்க்காம ஒரு லைஃப் லைஃப்போட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்க்கக்கூடிய நல்ல மூவி படத்தோட விஷுவல்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு விஷுவல்ஸே வந்து உங்களை வந்து வேறு ஒரு ஜேர்னி கூட்டு போகும் ப்ளஸ் வந்து படத்தோட கேஸ்டிங்ஸ் ஹீரோ இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு அந்த ஸ்கூல் கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து லைவ்லியாக வந்து நம்ம கூட படித்த பசங்களையும் நம்ம கூட இருந்த டீச்சர்ஸையும் வந்து ரீக்லெக்ட் பண்ணுது படம் ரொம்ப எமோஷனாக இருக்குது பார்க்க வேண்டிய படம் மிஸ் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக தியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து பாருங்கள் தேங்க் யூ ஆ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் வந்து இது ரங்கோலி டீம் ஸோ படம் வந்து செப்டம்பர் ஃபஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு ஸ்கூல் படம்காக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக மட்டும் கிடையாது ஈவன் பேரண்ட்ஸ் வந்து சம்மந்தப்படுத்தி பார்க்க முடியும் படத்தை ஸோ எல்லோரும் செப்டம்பர் ஃபஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள் எங்களை வந்து பிளஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் அவங்க எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் ஒரு ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட்னு இல்லாமல் ஒரு பேரண்ட்ஸோட வழினா என்னென்னு பார்த்தா ஒரு ஒரு பேரண்ட்ஸுக்கும் கனெக்ட் ஆகும் ஒரு அழகான வாழ்வியில் ரொம்ப அழகாக யதார்த்தமாக படமாக்கியிருக்கும் வந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் கொடுத்து நூற்றி தொண்ணூறுரூவா கொடுத்து தேட்டரில் பார்க்குறதுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும் நம்புகிறோம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு பண்ணியிருக்கு அந்தளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கோம் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் எல்லாருமே இப்போ தான் புதுமுகம் எல்லோரும் இப்போ தான் அறிமுகமாகிறோம் நிறைகள் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் குறைகள் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் குறைகள் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் திருத்திக்கிறோம் நிறைகள் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் மறக்காம செப்டம் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் செப்டம்பர் ஃபஸ்ட்டு ரங்கோலி மூவி வருது படம் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்குது ரொம்ப நேச்சுரலாக எடுத்திருக்காரு வாலியாண்ணா எல்லாருக்கும்
எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரங்கோலி படத்தோட இயக்குனர் வாலி ரொம்ப யதார்த்தமாக ஒரு புதுமுக நடிகர்கள் நிறைய பேரை கண்டுபிடிச்சி இந்த படத்தில் நடிக்க வச்சுருக்கோம் அதை தாண்டி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு கதையாக இந்த படம் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் பார்க்க பார்த்த ஸ்கூலையும் நீங்கள் பார்த்த ஃபேமிலி எல்லாத்தையுமே திரும்பி இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் பாருங்கள் அதை தாண்டி எல்லாருக்கிட்டே சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றி அதுக்கு மேலே வேணாம் நினச்சா இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க இல்லை பிரதர் இது வந்து என்ன கேட்டால் இது ஒரு அஞ்சாவது ஷோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதை தாண்டி நிறைய காலேஜ் பசங்க நண்பர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு அதுக்கெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டால் இது ஒரு ஆறாவது ஷோ ஏழாவது ஷோன்னு நினைக்கிறேன் ஏழு மாதமாக போட்டுட்ருக்கோம் சார் இது இன்னொன்று இதை கொண்டுட்டு போய் சேர்க்கணுன்ற ஒரு இடம் இருக்குது நீங்கள் அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய பேர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மீடியமாக தான் எல்லோரையும் நாங்கள் பார்க்குறோமே தவிர மற்றபடி இருக்குது சார் இருக்குது பிரதர் இங்கே போட்டு அத்தனை ஷோலையும் எல்லா மீடியாவும் வந்தாங்க உங்களை மாதிரி கிடைக்கும் <laughs> அதில் அந்த மாதிரி காட்சிகளை மட்டும்தான் நான் கொண்டுட்டு போயிருக்கேனே தவிர இதுக்குள்ளே இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த கிளைமேக்ஸ் பார்த்துட்டீங்கல்ல கிளைமேக்ஸ் பார்த்துருக்கீங்கல்ல அதில் எங்கே சே இதில் காதலே இல்லை பிரதர் அரசியல் நீங்கள் இது பண்ணியிருக்கீங்களா சார் பண்ணியிருக்கீங்களா ஏன்னா ஒரு சில காட்சிகளை ஒரு சில பசனங்களை வந்து அரசியல் சாயல்கள் இருக்குது ஓகே இதை பற்றி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இதுக்குள்ளே ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்கா பிரதர் நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலை நல்ல ஸ்கூலாக காமிச்சிருக்கேன் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலையும் நல்ல ஸ்கூலாக காமிச்சிருக்கேன் ஒரு படிக்கிற பையன் எங்கே படித்தாலும் நல்லா வருவான் அது நல்லா இருக்கிற பெரிய கவ ப்ரைவேட் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சாதாரண கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி இதுதான் நான் எடுத்திருக்கிற கதை ரொம்ப சிம்பிள் இதில் எந்த ஸ்கூலையுமே நான் தப்பாக காமிக்கல ஃபஸ்ட்டு அதை தாண்டி நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த படத்தில் கெட்டவனே கிடையாது வில்லனே கிடையாது வில்லனாக காமிச்ச ஒரு பையன் கூட கடைசியில் நல்லவனாக இருப்பான் இதில் நான் எங்கே அரசியல் பேசுகிறது சொல்லுங்கள் 